വെൽക്കം ടു ശ്രേയ കിച്ചൺ ഓൺലൈൻ ശ്രേയ കിച്ചൺ ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ക്രിസ്പി കൊഴുവ ഫ്രൈ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അഥവാ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൊഴുവ ഫ്രൈ ആണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കറുമുറ കറുമുറ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊഴുവയാണ് കൊഴുവ അര കിലോ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വെട്ടിക്കഴുകി നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ മൈദ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില രണ്ട് പന്ത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അത് ആവശ്യത്തിന് നാലോ അഞ്ചോ സ്പൂൺ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ നെത്തോലി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഗാർലിക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്കിത് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അല്ല ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോവും ഒടിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ഇത്ര മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിക്സ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ ആണിത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം ഇവിടെ മിക്സിങ് അല്പം വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഉടയാതിരിക്കാൻ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അല്പം മാത്രം ഒന്ന് ഓട്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിലാണ് അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്പം കൂടി വെള്ളം തളിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോവുകയോ മുറിഞ്ഞു പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ എല്ലാ കൊഴുവലും എൻ്റെ മസാല കറക്റ്റായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കണം നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം എല്ലാ കുഴുവയിലും നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ അരപ്പെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ കുറഞ്ഞ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതായാലെല്ലാം പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് മൂടി ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂർ അല്ലേ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതിനും എൻ്റെ ഉപ്പും എരുവും ആ പുളിയും 
ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളെല്ലാം നല്ലതിൽ അതിലേക്ക് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ തിരുമി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം അത് ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല കറുമുറ കറുമുറായിരിക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വെറുതെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത്ര നല്ലതാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തു കാരണം അത് വറുത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അത് ചേർത്തെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത് കിച്ചൺ ഫ്രഷേഴ്സിൻ്റെ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ഗാർലിക് പേസ്റ്റുമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കടായി എടുത്തു കൊടുക്കാം സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തു ചൂടാകാൻ വേണ്ടി ചേർത്തി കൂട്ടിയാണ് ഫ്ലൈ കൂട്ടി എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചൂടായി കയറി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് ചൂടാകട്ടെ നല്ലപോലെ ചൂടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടാൻ കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ഇടുക നല്ലപോലെ മൂത്ത് നല്ല നല്ലതാണ് കറിവേപ്പില നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് വീണപ്പം അത് നല്ലപോലെ മുറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് കോരി എടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നല്ലപോലെ മൊരിയട്ടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം മീൻ വറക്കാൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഇനി മാത്രമേ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഈ കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ ക്രിസ്മസ് കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വേണം അതിനകത്ത് പെറുക്കി വരാൻ വളരെ സ്ലോയിൽ ഒടിഞ്ഞൊന്നും പോകാതെ ഒന്നിനോട് ഒന്ന് ഒട്ടി കിടക്കാതെ വേണം വരാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇത് ഇരുന്ന കാരണം മസാലകളെല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ധൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അരമണിക്കൂറ് കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ മസാലയും മുങ്ങിയിരിക്കണം നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ കൊഴുവാക്കോ ഒരുവിധം ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലപോലെ എണ്ണയിൽ വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ മീൻ വറക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് പോരാ എന്നാൽ നല്ലപോലെ എണ്ണ വേണം എങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്കിത് കറുമുറ കറുമുറ കഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഉമ്മ പെറുക്കി തിന്നാൻ കൊള്ളാം ഇതിൻ്റെ മുള്ളെല്ലാം ഇതിനകത്തെ നമുക്ക് മുള്ളൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മുള്ളു അതിനോടൊപ്പം നല്ല ഫ്രൈ ആയി കഴിയും നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ കഞ്ചി കഴിച്ച് തിന്നാവുന്നതാണ് അതായത് ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കണം ടേസ്റ്റ് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അത്രയും നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിക്കണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി തീയടെ അടുത്ത് ഇച്ചിരി അകന്ന് നിന്ന് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് തെറിക്കും മുഖത്തൊക്കെ തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളും സൂക്ഷിക്കുവാണ് അത് ചെയ്യാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ഫ്രൈ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം
നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കൊഴുവ അല്ലെങ്കിൽ നെത്തോലി ഫ്രൈ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിനെ വകറി നമുക്ക് അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോട് ചേർന്ന് ഒരു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയുള്ളൂ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം ഇടണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഏത് ചോറിലൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നുവരും തന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു